Kyllä, se on Mikko. Hengissä ollaan, on pysynyt terveenä ja kuuluu hyvää. Pahoittelut pitkästä tauosta videoiden julkaisussa. Syy pitkää breikki on sama kuin edellisillä kerroilla, eli masis sekä motivaation ideoiden ja viitseliäisyyden puute. Mutta nyt taas alkaa fiilis ole vähän parempi, masis alkaa ole taittumaan päin ja sain näköjään videonkin lykättyä ulos. No. Mitäs on tapahtunut sit viime näkemän? Edellisen kerran kun nähtiin, niin mä olin leipomossa töissä leipäkuskina ja kärvistelin asuntoautossa. Sit pamahti globaali kulkutauti ja asiat hieman muuttu ja munkin elämä sai pikku twistin. Te ehkä huomaattekin, että mä en kuvaa autossa, vaan asunnossa. Mä sain tän nyt käyttöön karanteenin ajaksi. Kappas, kappas. Joo, Real on täällä tosiaan matkatoimisto, niin kuin mä oon sanonutkin, ja nyt sattuneesta syystä. Kaikki sen vuokraamat kämpät on tyhjillään, niin mä voin asua tässä tällä hetkellä ihan pilkkahintaa. Suoraan sanottuna mä oon nauttinut tästä karanteenista. Öö, näin ei saisi sanoa, mutta mun henkilökohtaiseen elämään tää koko hässäkkä on vaikuttanut vain ja ainoastaan positiivisesti. Kuten sanoin, mun duunit loppu. Mikä oli mulle tosi iso helpotus. Duunissa itsessään ei sinällään ollut mitään vikaa, mutta se vuorokausirytmi, että piti joka aamu herää ennen neljää, niin se ei sopinut mulle yhtään. Sen lisäksi elintaso otti Aimo Harppauksen. Niin kuin mä sanoin, niin nyt mä oon saanut asua tässä asunnossa ja herra Jumala, miten pienikin kämppä tuntuu palatsilta sen jälkeen, kun on asunut pari vuotta asuntoautossa. Sen lisäksi ironista kyllä mun sosiaalinen elämä on paljon aktiivisempi nyt karanteenissa. Aiemmin mä tosiaan asuin noin 15 minuutin ajomatkan päässä frendeistä ja nyt mä asun sit Reijan kanssa samassa kerrostalossa. Me hengaillaan käytännössä melkein joka päivä. Mä oon myös käyttänyt tämän tilaisuuden hyväksi ja alkanut joogailemaan tosi aktiivisesti, mikä on tehnyt hyvää. Ja sit suurimpana ilonaiheena mä oon alkanut harjoittelee tosi paljon kitaraa. Ja huh huh, miten siitä on saanut hyviä fiiliksiä ja onnistumisen elämyksiä. Mä haluankin lähitulevaisuudessa tehdä video, missä mä käyn enemmän läpi mun suhdetta ja historiaa kitaran soittoon ja musiikkiin, mut se on sit jossain vaiheessa tulossa. Mä laitan tän videon loppuun pienen soittonäytteen, niin henga alkaa sinne asti messissä. Mut sit joo, tää koronahomma. Täällä Ranskassa ollaan aika tiukkoja ulkona liikkumiskielon suhteen. Et jos oleilee ulkona ilman pätevää syytä, niin voi saada yli sen sakot. Tosin sit täällä suljetussa hiihtokeskuksessa Val Toranssissa, täällä on vähän lepsumpi meininki, täällä asuu noin tuhat kunta ihmistä ja me ollaan tosi eristyksissä täällä vuoren huipulla, niin täällä poliisit kyllä katsoo aika paljon sormien läpi. Paikalliset rakensi jopa Snoukka-parkin, missä ne kohelsi muutaman viikon, kunnes sit joo poliisit tuli sanoa, että soso, ei saa, menkää himaa, mutta kuka ei saanut kuitenkaan sakkoja. Laskettelu on tosiaan kielletty, mutta tota, me saatettiin yksi päivä kiivetä tonne huipulle ja tehdä leirinuotio ja laskee täysikuun valossa alas, mut ei kerrota kellekään. Nyt karanteeni lähenee loppuun ja me ollaankin koht lähes takas länsirannikolle taas surffaamaan. Meillä onkin suunnitelma, että nyt ihan ensiksi me mennään yhdelle autiolle rannalle telttailee viikoksi tai kolmeksi ja sit katsotaan jatkoa. Todennäköisesti mennään taas opiskelemaan Ranskaa sinne Biarritzin tuntumaan. Jonkun verran on nyt karanteenin aikana myös tarttunut materiaalia kameran muistikortille. Tässä pieni läpileikkaus siitä. Nauttikaa.
semmoista. Teillä on varmaan paljon kysymyksiä, niitä voi laittaa tonne kommenttiboksiin. Ja varmaan ehkä päällimmäinen kysymys monella on se, että miten tämä kanava tulee jatkossa elämään. Ja videoita tulee, mutta niitä tulee epäsäännöllisesti. Ja joo, toki mä ymmärrän, että tämä epäsäännöllinen julkaisuaikataulu on yksi parhaista tavoista välttää YouTube-menestys, mutta nyt silläkin uhalla tällä mennään. Ja sitä paitsi mä oon kyllä jo päästänyt irti menestyksen jahtaamisesta, että nyt tehdään enemmän vähän fiilispohjalta. Eli videoita tulee jatkossa silloin tällöin. Seuraava video tämän jälkeen tulee ole dokumentti siitä meidän telttaretkestä autiolla rannalla, eli pysykää kuulolla. Mut hei, kiva olla täällä taas. Klikkailkaa tosta alhaat kaikkia nappuloita. Tähän loppuu vielä se pieni soittonäytö, minkä mä lupasin. Ja hei, nähdään taas seuraavassa videossa.